హలో స్టూడెంట్స్ అవ యూ ఐ హోప్ యూర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తేజస్ క్లాసెస్ నేను మీ నిఖిల్ తేజ్ జీ అవి హిస్టరీ ఎడ్యుకేటర్ సో టుడే వీఆర్ బ్యాక్ విత్ ఏషియన్ హిస్టరీ సిరీస్ న్యూ టాపిక్ మౌరన్ ఎంపైర్ మౌర్య సామ్రాజ్యం గురించి ఇవాళ వీడియోలో క్లియర్గా చూడబోతున్నాం ఇంతకుముందు సెషన్స్లో మనము మగధ సామ్రాజ్యం గురించి మరియు అలెగ్జాండర్ ఇన్వేషన్ గురించి చూసాం సో మగధ ఎంపైర్ దానందరు చేతిలో నుంచి మౌర్య సామ్రాజ్యంగా ఎలా మారిందో దాని సోర్సెస్ ఒరిజిన్ ఏంటి ఇవాళ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో వితౌట్ గెట్టింగ్ డిలే లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ టుడేస్ టాపిక్స్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఈస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌరన్ ఎంపైర్ అంటే మౌరన్ ఎంపైర్ గురించి మనకు ఎలా తెలిసింది అదేంటి సార్ మనకు ఈ సోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా చాలా మటుకు అన్ని రాజ్యాల గురించి మౌరన్ ఎంపైర్ గురించి సపరేట్గా సోర్సెస్ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే ఏదైతే మౌర్య సామ్రాజ్యం గురించి మనకు తెలిసిన హిస్టరీ ఏదైతే ఉందో ఒక్క సోర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసింది కాదు మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసింది ఎందుకంటే ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ బుక్లో కానీ ఇన్స్క్రిప్షన్లో కానీ స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ ఎక్కడా రాయలేదు సో వేరియస్ లిటరీ సోర్సెస్ నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని ఓహో మోరన్ ఎంపైర్ ఎలా ఉంటుందా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుందా సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆ పొలిటికల్ కండిషన్స్ ఇవ తర్వాత ఎవరెవరు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు అనేది మనము గ్యాదర్ చేసుకున్నాం సో ఆ సోర్సెస్ ఏంటి ఎవరు రాశారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనేది ఈ టాపిక్లో చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ మౌర్యాస్ అంటే మౌర్యులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారనేది ఎప్పటికీ క్లియర్గా ఒక కంక్లూజన్ లేదండి మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో అసలు ఎవరెవరు ఏమేమి ఒపీనియన్స్ ఇచ్చారు మౌర్యులు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎలా అని కంక్లూడ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ బ్రీఫ్ ఆఫ్ మౌరన్ ఎంపైర్ అండ్ చాణక్య అసలు మౌర్య సామ్రాజ్యం ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఎవరు సా ఎవరు స్థాపించారు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఎవరు ఎవరెవరు రాజులు ఉన్నారు ఇవన్నీ మనము ఈ టాపిక్లో చూడబోతున్నాం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏదైతే మీకు కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానో ఐఎమ్ ప్రొక్యూరింగ్ ఆల్ దీస్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ యూపీఎస్సి ప్రిస్క్రైబ్డ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఆర్ఎస్ శర్మాస్ ఇండియాస్ పాస్ అండ్ ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ ఏన్షియంట్ ఇండియా సో ఎవరైతే బుక్స్ రిఫర్ చేయాలనుకుంటారో యూ కెన్ గో విడ్ విత్ దీస్ బుక్స్ సో ఒక్కసారి మగధ ఎంపైర్ గురించి మనం రీక్యాప్ చేసేద్దాం బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అ టుడేస్ మౌరన్ ఎంపైర్ సో మగధ సామ్రాజ్యాన్ని మూడు వంశాలు సక్సెస్ఫుల్గా పరిపాలించారు ఏవేవి ఆ మూడు వంశాలు అంటే ఇఫ్ యూ నో దట్ డైనస్టీస్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ద కామన్ సెక్షన్ అండి ట్రై టు రీక్యాప్ ఇట్ సో దాట్ మీరు ఎక్కువ రోజులు రిమెంబ గుర్తుంచుకోవడానికి రిమెంబర్ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది క్లియర్ సో ఫస్ట్ ఈజ్ అరియాంగ డైనస్టీ నెక్స్ట్ శిశునాగ డైనస్టీ మరియు నంద డైనస్టీ సో ఈ మూడు డైనస్టీస్ అనేవి మన మగధ ఎంపైర్ని పరిపాలించాయి సో ప్రస్తుతానికి మగధ ఎంపైర్ ఎవరి చేతిలో ఉంది అంటే నంద డైనస్టీ చేతిలో ఉంది ఏ రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు కమాన్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ చెప్పాలండి ఏ రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఫాస్ట్ ఇప్పుడు అరియాంగ డైనస్టీలో ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఎవరు బింబిసారే ఆయన స్థాపించాడు తర్వాత అజాశత్రు అజాత శత్రు టేక్ ఓవర్ చేశాడు బుద్ధాయిని లాస్ట్లో అరియాంక డైనస్టీ లాస్ట్ కింగ్ అని మనం నేర్చుకున్నాం దీని తర్వాత శిశునాగ అనేడు ఉదాయాన్ని ఓడించి శిశునాగ డైనస్టీని ఫామ్ చేశాడు కలసోక అతన్ని సక్సీడ్ చేశాడు సో దీని తర్వాత నంద డైనస్టీలో అతి ఇంపార్టెంట్ కింగ్ ఎవరు అంటే మహాపద్మానంద అన్న నేర్చుకున్నాం ఈ మహాపద్మానంద కొడుకే ఈ దానానంద సో మహాపద్మానందకి ఎనిమిది మంది తొమ్మిది మంది సంతానం క్లియర్గా మనకు ఫ్యాక్ట్ అనేది తెలియదు ఎనిమిదా తొమ్మిదా అని క్లియర్ అండ్ దానానంద ఈస్ కన్సర్డ్ ఎయిత్ ఆర్ నైన్త్ సన్ ఆఫ్ మహాపద్మానంద సో ఈ దానానంద చేతిలో ఇప్పుడు మన మగధ ఎంపైర్ ఉంది ఈ దానానంద చేతి నుంచి మౌర్య సామ్రాజ్యం ఎలా ఏర్పడిందో మన ఇవాళ టాపిక్ అండ్ క్లియర్ కదా సో కమాన్ మౌర్య ఎంపైర్ గురించి బ్రీఫ్గా నేర్చుకుందాం ఓకే సో సోర్సెస్ అనేవి చెప్పాయి కదా ఇందాక సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి మనకి సోర్సెస్ సో సోర్సెస్ ఆర్ జనరలీ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఒకటి పుస్తకాల్లో రాసింది అంటే లిటరరీ సోర్సెస్ ఎవరైనా రాసి ఉంటే దాన్ని లిటరరీ సోర్సెస్ అంటాము దాని తర్వాత మనకు ఇంకో సోర్సెస్ ఉంది ఆర్కియాలజీ ఎవిడెన్సెస్ అంటాం కదా ఇంకొక సోర్స్ ఏంటి ఆర్కియాలజీ ఎవిడెన్సెస్ వన్ ఈజ్ లిటరీ సోర్సెస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆర్కియాలజీ సోర్సెస్ అంటే ఇన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా లేదు అంటే ఆర్ట్రిక్రాఫ్ట్స్ ద్వారా మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే గ్యాదర్ చేశామో దాన్ని ఆర్కియాలజీ సోర్సెస్ అంటాం లిటరీ సోర్సెస్లో మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి అంటే మౌరన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా
అసలైన పేరు వేరే మనం కౌటిల్య అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటాం సో ఏంటి ఆ పేరు నేను చెప్పే ముందు మెన్షన్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో సో ఈ కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మౌర్యన్ ఎంపైర్ గల గవర్నెన్స్ ఎలా చేశారు పొలిటికల్ కండిషన్స్ అండ్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఎలా ఉండేవి అర్థశాస్త్రం ద్వారా మనకు అవి తెలిసాయి నెక్స్ట్ మెగస్థనీస్ ఇండికా సో క్యాస్ సిస్టమ్ అండ్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్లేవరీ సో క్యాస్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేది స్లేవరీ అసలు ఉండేదే కాదు అని మన దేని ద్వారా తెలిసింది మెగస్థనీస్ ఇండికా మెగస్థనీస్ ఇస్ ద బ్రాండ్ ఆఫ్ సెలుకస్ నికేట్ సో ఇతను రాసిన గ్రంథం ఏది అంటే ఇండికా దీని ద్వారా తెలిసింది మెగస్థనీస్ ఎవరు సెలులస్ నికేటర్ ఎవరు మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ బానబట్టాస్ కాదంబరి బానబట్టాస్ కాదంబ కాదంబరి ద్వారా కూడా మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేయడానికి వీలైంది నెక్స్ట్ జటాకా టిల్స్ అని వింటాం కదా దాని ద్వారా మనకు సోషల్ ఎకనామికల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉండేవి దీని ద్వారా తెలిసింది సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మనకు కౌటిల్య శబ్దశాస్త్ర మెగస్థనీస్ ఇంటిక బానబట్టాస్ కాదాంబరి అండ్ జటాకా ద్వారా మనకు మోరన్ ఎంపైర్ గల అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉందో క్లియర్గా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ చంద్రగుప్త గురించి సో ఫౌండర్ ఆఫ్ మోరన్ ఎంపైర్ అనేది చంద్రగుప్త చేశాడు కదా సో ఇతని గురించి ఏ సోర్స్ ద్వారా మనకు తెలిసింది అంటే బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ అంటే బుద్ధిస్ టెక్స్ ద్వారా మనకు ఇతని గురించి తెలిసింది ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మహావంశ మిలింద పన్నో అండ్ మహాభాష సో ఈ మూడు టెక్స్ ద్వారా చంద్రగుప్తుడు గురించి మనకు క్లియర్గా తెలిసింది నెక్స్ట్ ఏమ చంద్రాస్ పరిషిత్ పర్వాన్ ఓకే పరిశిష్ట పర్వాన్ నుంచి మనకు చంద్రగుప్త జైనిజంలోకి ఎలా కన్వర్ట్ అయ్యారో దీని ద్వారా తెలిసింది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరు రాశారు పరిశిష్ట పర్వాన్ హేమచంద్ర అర్ధశాస్త్రం ఎవరు రాశారు కౌటిల్య అలియాస్ చాణక్య అండ్ మిండికా ఎవరు రాశారు మెగస్థనీస్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇవి వచ్చాయి ముందు కూడా రావడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది నెక్స్ట్ విశాఖ దత్త ముద్ర రక్షస సో దీంట్లో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే దీని ద్వారా చాణక్య అసిస్టెన్స్ టు ఓవర్ త్రో నందాస్ చాణక్యుడు నంద వంశస్థుడైన దానందుడిని ఆర్ నంద సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా ఓడించాడు ఎలా అసిస్ట్ చేశాడు మన చంద్రగుప్తుడికి దీని దీంట్లో అంతా క్లియర్గా రాసుంది ఏది విశాఖ దత్త ముద్ర రాక్షస క్లియర్ ఇప్పుడు అశోకుడు గురించి మోస్ట్లీ మోరన్ ఎంపైర్ అంటే మనం గుర్తొచ్చేది అశోకుడు చంద్రగుప్తుడు మరియు బిందుసారుడు కదా సో అశోకుడు గురించి దేని ద్వారా తెలుస్తుంది అంటే బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ మరి దీపవంశ అశోక వదన దివ్య వదన దీని ద్వారా మనకు అశోకుడు గురించి తెలిసింది నెక్స్ట్ ఆర్కియాలజీ సోర్సెస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ జునాగార్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ రుద్రధామన్ జునాగార్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ రుద్రధామన్లో మనకు మౌర్యులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే మౌర్యులు అసలు ఎవరు అంటే వాళ్ళు వైశ్యులు అని ఈ ముజునాగర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో రాయబడింది నెక్స్ట్ సౌగారా కాపర్ ప్లేట్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది సౌగారా అనే ప్లేస్లో ఇందులో మనకు ఒక కాపర్ ప్లేట్ అనేది దొరికింది ఈ కాపర్ ప్లేట్ పైన కొంత ఇన్స్క్రైబ్ చేశారు దాని ద్వారా మనకు ఆర్కి మౌర్యన్ ఎంపైర్ గురించి అని కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలిసింది మహాస్థాన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఈ మహాస్థాన్ అనేది బంగ్లాదేశ్లో ఉంది సో బంగ్లాదేశ్లో కూడా ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ద్వారా కూడా మనకు మౌర్య సామ్రాజ్యం గురించి క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మౌర్య సామ్రాజ్యం అనేది చిన్నది కాదండి మొత్తం ఇండియా వైడ్ విస్తరించింది సో అందువలన మనకు ఇన్ని సోర్సెస్ నుంచి మౌర్యన్ ఎంపైర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దొక్కింది మెటీరియల్ రిమైన్స్ ఈ మెటీరియల్ రిమైన్స్ ఏంటి అంటే మన ఏవైతే వస్తువులు వాడారో అప్పట్లో ఏదైతే కట్టాలు కట్టారో ఎకనామీకి ఏవైతే ఇన్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో కాయిన్స్ వాడారో దాని ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేయవచ్చు సో అలా బయటపడిందే మనకు వుడన్ ప్యాలెస్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య చంద్రగుప్తుడి ఒక వుడన్ ప్యాలెస్ చెక్కతో కట్టబడిన ప్యాలెస్ అనేది బయటపడింది క్లియర్ సో ఇది మన మౌరన్ ఎంపైర్కి సంబంధించిన సోర్సెస్ లిటరీ సోర్సెస్ మరియు ఆర్కియాలజీ సోర్సెస్ సో మొత్తం సోర్సెస్ గురించి ఒకటే స్లైడ్లో మీకోసం ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ అండి సో ఎక్కడా కూడా మీకు ఇటువంటి క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఎక్కడా దొరకదు సో ప్లీజ్ ట్రై టు టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒక్క స్లైడ్లో ఎక్కడా దొరకదు క్లియర్
ఒరిజిన్ ఆఫ్ మౌర్యాస్ అసలు మౌర్యులు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారనేది ఈ ఒరిజిన్ ఆఫ్ మౌర్యాస్ టాపిక్ సో అకార్డింగ్ టు బ్రామనికల్ ట్రెడిషన్స్ అండి బ్రామనికల్ ట్రెడిషన్స్ ప్రకారము ఎవరు మౌర్యులు ఎవరి చంద్రగుప్త మౌర్య అంటే మౌర్య ఆయన ఒక శూద్ర మహిళ నంద సామ్రాజ్యంలో నంద ఆస్థానంలో శూద్ర మహిళకి పుట్టినవాడు మన చంద్రగుప్త మౌర్య అని పిలుస్తారు ఆమె పేరు ఏంటి అంటే ముద్ర ఇది దేని ప్రకారం మన బ్రహ్మనికల్ ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం బుద్ధిస్ ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం ఎవరు అంటే క్షత్రియుణ్ణి ఆమె చంద్రగుప్తుని ఒక క్షత్రియ అని సంబోధించేవాళ్ళు సఖ్యాక్రానికి సంబంధించిన ఆయన అని సో ఇంకొకటి ఆ రీజన్ ఫుల్ ఆఫ్ పీకాక్స్ హిందీలో పీకాక్స్ని మోర్ అని పిలుస్తాం ఓకే పీకాక్స్ని మోర్ అని పిలుస్తాం కాబట్టి మౌర్య ఆ రీజన్ నుంచి వచ్చాడు అదే చంద్రగుప్తుడు ఆ రీజన్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి అతన్ని చంద్రగుప్త మౌర్య అని పిలుస్తారు ఇంకొకటి బుద్ధి స్టడీస్ ప్రకారం వీళ్ళు ఇంకొకటి ఏమంటారు అంటే మౌర్య యాజ్ అ రూలింగ్ క్లాన్ ఆఫ్ లిటిల్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పిపిలవీన గోరఖ్పూర్లో సో గోరఖ్పూర్లో ఈ పిపిలవీన రిపబ్లిక్కి అతను ఆ రూలింగ్ క్లాన్కి సంబంధించిన వాడు అని జునాగర్ రాక్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో మౌర్య వైశ్య ఆరిజిన్ అని ఇందాకే చూసాం కదా సో ఇది మన ఒరిజిన్ ఆఫ్ మౌర్యాస్ నెక్స్ట్ ముద్ర రాక్షస ఎవరు రాశారండి ముద్ర రాక్షస మనం ఇందాకే చూసాము గుర్తు గుర్తుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో మౌర్యాస్ వర్క్ కనెక్టెడ్ విత్ నందాస్ అండ్ వర్ కాల్డ్ విశాల్ హార్ కులహీన సో ముద్ర రాక్షస ప్రకారం వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే మౌర్యులు నంద వంశస్థులకి చెందిన వాళ్ళు కానీ తక్కువ కులం వాళ్ళు అని ముద్ర రాక్షస ప్రకారం మనకి తెలుస్తుంది వృషాల్ హార్ కులహీన ఇది మన మౌర్యుల ఒరిజిన్ అమెరికల్ ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం ముద్రాకి పుట్టిన బుద్ధి ట్రెడిషన్స్ ప్రకారం క్షత్రియ ఆర్ క్లాన్ ఆర్ జూనాగర్ రాక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రకారం వైశ్య ఆరిజిన్ అండ్ ముద్ర రక్షణ సంబంధించిన ప్రకారం వాళ్ళు వృషాల్ ఆర్ కులహీన సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒరిజిన్ అండ్ సోర్సెస్ నెక్స్ట్ మోరన్ ఎంపైర్ గురించి ఒక క్లియర్గా బ్రీఫ్గా చూసేద్దాం ఎవరు ఫౌండర్ అంటే చంద్రగుప్త మౌర్య సో ఫౌండింగ్ ఇయర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ బీసీలో సో దానికి ముందు ఏ రాజ్యం ఉండేది ఏ ఎంపైర్ ఉండేది నందా ఎంపైర్ సో మోరన్ ఎంపైర్ తర్వాత మనం వచ్చిన ఎంపైర్ ఎవరు శుంగా ఎంపైర్ సో ఈ మగద ఈ మౌరన్ ఎంపైర్కి క్యాపిటల్ ఏది అంటే పాటలీపుత్ర పాటలీపుత్ర రాజ్యం అంటారు కదా సో పాటలీపుత్ర వాజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ మోరన్ ఎంపైర్ సో ప్రజెంట్ డే ఈ పాటలిపుత్రాన్ని మనము పాట్నా అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం పాట్నా సో రీన్ ఎంతకాలం ఇది పరిపాలించింది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ బీసీ టు వన్ ఎయిటీ ఫోర్ బీసీ వరకు సో టోటల్గా తొమ్మిది మంది రాజులు ఉండేవాళ్ళు తొమ్మిది మంది రాజులు పరిపాలించేవాళ్ళు అందులో మనము చదువుకోవాల్సిన ముఖ్యంగా మూడు రాజులు ఓన్లీ త్రీ వర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందులో ఫస్ట్ ఆయన చంద్రగుప్త మౌర్య హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ సెకండ్ వన్ బిందుసారా లాస్ట్ థింగ్ ద అశోక్ ద గ్రేట్ మౌర్యన్ ఎంపైర్ గురించి ఈ ముగ్గురు రాజుల గురించి తెలుసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది అండ్ లాస్ట్ కింగ్ మౌర్యన్ ఎంపైర్కి చిట్ట చివరి రాజు ఎవరంటే బృహద్రత సో బృహద్రత తర్వాత మనకు వచ్చిన డైనెస్టీ ఏది శుంగా డైనెస్టీ ఆ శుంగా ఎంపైర్ క్లియర్ మౌర్యన్ ఎంపైర్లో మెయిన్ రోల్ లీడ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఫస్ట్ వన్ చాణక్య కౌటిల్యుడు ఈయన గురించి కూడా మనం చూద్దాం తెలుకస్ నికేట ఇతను గ్రీక్కి సంబంధించిన ఆయన ఇతనికి అలెగ్జాండర్తో సంబంధం ఉంది వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇట్ క్లియర్లీ ఇన్ అలెగ్జాండర్ ఇన్వేషన్ హూ ఈస్ సెలుకస్ నికేటర్ ఎవరు ఇరు ఇతను ఒక గ్రీక్ గవర్నర్ గ్రీక్ గవర్నర్ ఎవరు అపాయింట్ చేశారు అలెగ్జాండర్ ఇండియాని వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రొవిన్సెస్ని నార్త్ వెస్ట్ ఇండియా పార్ట్ని పంజాబ్ పార్ట్స్ని తెలుకస్ నికేటర్ని గ్రీక్ గవర్నర్గా అపాయింట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత మెగస్థనీస్ మెగస్థనీస్ ఎవరండి ఇందాక మెగస్థనీస్ ఇండికా అని చూసాం కదా మెగస్థనీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ అంబాసిడర్ అంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ తెలుకాస్ నికేట్ సో ఇతని రోల్ ఏంటి మౌరన్ ఎంపైర్లో మౌర్య సామ్రాజ్యంలో అనేది కూడా క్లియర్గా చూద్దాం చాణక్యుడు చాణక్యుడు గురించి మనము బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందామండి ఎవరు అసలు చాణక్య ఎక్కడి నుంచి చాణక్యుడు అసలు మనకు తక్షశిల నగరం నుంచి వచ్చారండి తక్షశిల అపర మేధావి అనేది ఎవరు అంటే మన చాణక్యుడు అని ఇప్పటికీ నమ్ముతాము ఇతను ఏన్షియంట్ ఇండియన్ పాలిమ్యాథ్ ఈ వాజ్ ఎ టీచర్ ఆథర్ స్ట్రాటజిస్ట్ ఫిలాసఫర్ ఎకనామిస్ట్ అండ్ రాయల్ అడ్వైజర్ చాలా చాలా టాలెంటెడ్ అండ్ చాలా చాలా ఇంటెలిజెంట్ 
ఈ ఇతనికి ఇతన్ని కౌటిల్య ఆర్ విష్ణుగుప్త అని కూడా పిలిచేవాళ్ళు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు కౌటిల్య ఏంటి విష్ణుగుప్త ఏంటి చాణక్య ఏంటి అంటే ముగ్గురు ఒకరే చాణక్యుడి పేరుని చాణక్యుడిని కౌటిల్య అని పిలుస్తారు లేదా విష్ణుగుప్త అని కూడా పిలుస్తారు ఈ యాజ్ వర్క్ యాజ్ అ మినిస్టర్ ఫార్ నందా ఇక్కడ కనెక్షన్ మనకు ఏర్పడింది ఓకే మా నందా డైనాస్టీలో మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే చాణక్యుడు మెంటర్ చంద్రగుప్త మౌర్య ఇన్ డిఫీటింగ్ నందాస్ ఏంటి సార్ డౌట్ వచ్చింటుంది మీకు నందా డైనాస్టీలో పనిచేసిన అంటే మినిస్టర్గా పనిచేసిన చాణక్యుడు నంద డైనాస్టీని ఓడించడానికి చంద్రగుప్త మౌర్యకి ఎందుకు హెల్ప్ చేశాడు సో ఇదే మన స్టోరీ ఎందుకు హెల్ప్ చేశాడు అసలు ఏమైంది దాని తర్వాత ఎలా చంద్రగుప్తుడిని కలిశాడు తర్వాత ఏమైంది అనేది మన మౌరన్ ఎంపైర్ గురించి స్టోరీ సస్పెన్స్ డెల్ లాగా ఉంది కదా సో ఈ సస్పెన్స్ అనేది మనము నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూద్దాం విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఓకే సో లిటరీ వర్క్స్ చాణక్యుడు ఏ లిటరీ వర్క్స్ రాశారు అంటే అర్థశాస్త్ర అర్థశాస్త్ర అంటే ఏంటి మానిటరీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీస్ గురించి ఫైనాన్షియల్ ఫిజికల్ అంటే ఫైనాన్షియల్ పాలసీస్ ఎలా ఉండాలి దాని గురించి వెల్ఫేర్ వార్ స్ట్రాటజీస్ యుద్ధ వ్యూహాలు ఎలా ఉండాలి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ దీని గురించి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ అర్థశాస్త్రాలో పొందుపరిచాడు మన చాణక్యుడు తర్వాత చాణక్య నీతి అని కలెక్షన్ ఆఫ్ అఫారిజం కలెక్షన్ ఆఫ్ అఫారిజం అంటే ఏంటండి సూక్తులు వీ కెన్ సే ఆ స్ట్రాటజీస్ నీతులు చాణక్య నీతి సో ఇవన్నీ మనకు కలెక్షన్ ఆఫ్ అఫారిజం చాణక్య నీతిలో ఉంటాయి ఓకే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వస్తే హౌ టు ట్యాకల్ ఇట్ రియాలిటీలో మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలనేది ఈ చాణక్య నీతిలో మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది దాన్ ఇది మన చాణక్యుడు గురించి ఓకే సో ఇంతవరకు మనం ఏమేమి చూసామండి వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ మోరన్ ఎంపైర్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ మోరన్ ఎంపైర్ మోరన్ ఎంపైర్ బేసిక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది ఎవరు కింగ్స్ ఎంతమంది కింగ్స్ ఉన్నారని తర్వాత చాణక్యుడి గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకునే దానిపైన విల్ జస్ట్ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ చిన్నది కండక్ట్ చేసుకొని సో దట్ విచ్ డైనాస్టీ రూల్డ్ ఓవర్ మగధ ఆఫ్టర్ మౌర్యన్ డైనాస్టీ సో మగధ అని మగధ రాజ్ మగధ ప్లేస్ని మౌర్య డైనాస్టీ తర్వాత ఎవరు పరిపాలించారు ఎవరండి ఆన్సర్ నందులు కాదు ఎందుకంటే మగధ రాజ్యంలోనే నందులు చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఇది ఎలిమినేటెడ్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ శృంగా డైనాస్టీ ఇందాకే చూసాం కదా శృంగా డైనాస్టీ సెకండ్ వన్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ చాణక్య ద ఫేమస్ టీచర్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య వాజ్ అసోసియేటెడ్ ఏ లర్నింగ్ సెంటర్తో మన చాణక్యుడు అసోసియేట్ అయ్యాడు అంటే తక్షశిల క్లియర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ అర్థశాస్త్ర వాజ్ ఎ కాంటెంపరీ ఆఫ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ అర్థశాస్త్ర ఎవరండి అర్థశాస్త్ర ఎవరు రాశారు మన చాణక్యుడు ఈ చాణక్యుడు ఏ కాలానికి సమకాలికుడు అంటే ఏ రాజు ఉన్నప్పుడు ఇతను సమకాలికుడు మన చంద్రగుప్త మౌర్య నెక్స్ట్ అస్త్ అర్థశాస్త్ర వాజ్ రిటర్న్ బై ఎ వెరీ వెరీ ఈజీ ఆన్సర్ అండి ఇప్పుడు చెప్పండి దానందుడ కౌటిల్య బింబిసరడ పుష్యమిత్ర అదేంటి సార్ అర్థశాస్త్ర రాసింది చాణక్య అంటారు కదా మళ్ళీ ఆప్షనే లేదు అంటే ఇందాకే చెప్పాను చాణక్యుడిని కౌటిల్య ఆర్ విష్ణుగుప్త అని కూడా పిలుస్తారు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నేన్ ద గ్రీక్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ మౌరియన్ కోర్ట్ మౌర్యన్ కోర్ట్లో ఒక గ్రీక్ అంబాసిడర్ ఉన్నారు ఎవరు అండి మెగస్థనీస్ మెగస్థనీస్ ఎవరు అంబాసిడర్ ఆఫ్ హూ ఇంకో క్వశ్చన్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ సెలుకస్ నికేటర్ సెలుకస్ నికేటర్కి అంబాస్ సెలుకస్ నికేటర్ ఎవరు గ్రీక్ గవర్నర్ ఎవరు అపాయింట్ చేశారు అలెగ్జాండర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ద గ్రీక్స్ వర్ డ్రివెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా బై గ్రీకుల్ని ఇండియాలోంచి వెళ్ళగొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు చంద్రగుప్త మౌర్య చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్య అశోక బిందుసార సింపుల్గా చెప్పే ఇచ్చి ఎవరు అంటే చంద్రగుప్త మౌర్య పీరియడ్లోనే మనకు గ్రీక్ వాళ్ళు సారీ గ్రీక్ వాళ్ళు మన ఇండియా వదిలిపెట్టిపోయారు గ్రీక్ వాళ్ళు అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అలెగ్జాండర్ సో ఫస్ట్ వన్కి ఆన్సర్ శృంగ సెకండ్ వన్కి తక్షశిల థర్డ్ వన్కి మనకి చంద్రగుప్త మౌర్య ఫోర్త్ వన్కి కౌటిల్య ఫిఫ్త్ వన్కి మెగాస్థని సిక్స్త్ వన్కి చంద్రగుప్త మౌర్య డన్ మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్ ఎంతమంది ఆన్సర్స్ని అన్ని ఆన్సర్స్కి కరెక్ట్గా చెప్పారు అని క్లియర్ సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ ద వీడియో సో లెట్ అస్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విత్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ మోరన్ ఎంపైర్ టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल टिल देन स्टेट यून टेक केयर बाय